Skeleton Technologies on laajentamassa toimintaansa varkauteen ja haussa on nyt tehtaan johtaja käynnistämään toimintaa sekä operaattoreita tuotannon sekä logistiikan tehtäviin. Sinulla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä suoraan tältä työnantajalta lähettämällä niitä chatin kautta meille tänne suoraan lähetykseen. Kysymykset poimitaan mukaan tuolla loppupäässä lähetystä. Vieraana meillä lähetyksessä on Scientific Director Kai Vuorilehto. Tervetuloa mukaan. Millainen tuotanto varkaudessa on nyt oikein käynnistymässä? No, varkauden tehdashan rakennettiin noin 2010. Mä olin silloin teknologiajohtajana siellä ja silloin oli tarkoitus, että sähköistetään autot ja tehdään oikein iso tehdas. Ja se oli Euroopan toiseksi iso litiuminiakkutehdas, mutta maailma on muuttunut. Tänä päivänä, kun rakennetaan autoja varten litiumiinakkutehtaita, ne on sata kertaa niin isoja kuin tuo varkauden tehdas. Sen sijaan nykyään on kova tarve semmoisista koetehtaista tai pilotehtaista, joissa tehdään pieniä eriä erikoisia tuotteita. Ja se on meillä nyt tarkoitus. Ja itse se on jo alkanut. Nyt vaan pitää aina saksalaisten kollegoiden matkustaa varkauteen joka kerta, kun halutaan tehdä jotain. Ja sehän nyt ei ole kauhean taloudellista eikä ympäristöystävällistä, joten nyt sitten tarvitaan paikallista porukkaa pyörittämään hommaa. Mikä sinun roolisi tulee nyt olemaan tuolla varkauden toiminnassa? No, mä oon tässä mukana pitkälti sen takia, että kun olin itse pääsuunnittelijana rakentamassa sitä, niin mä osaan arvioida, että mikä me voi mennä pieleen ja mitä pitäisi parantaa. Ja mä oikeastaan muistan, mitä mitä me pohdittiin silloin aikanaan, ja toi laite pitäisi ehkä uusia, ja, ja on, on tää, mä tuon tähän sen kokemuksen. Nyt toki tehtaanjohtaja, olisi kiva, että tullaan toimeen, koska me, me varmaan tarvitsemme toisiamme, ää, mutta mulla on, on akkututkimuslaboratorio täällä Helsingissä, mä tuun varmaan kerran kuukaudessa käymään varkaudessa ja auttamaan vähän, jos on ongelmia. Kerrotko hieman tarkemmin tuosta aikataulusta? Tehdä siis on jo käynnissä, mutta mitkä ovat seuraavat stepit? No, seuraavat stepit on saada sinne ne paikalliset työntekijät niin, että <köhö> ei tarvitse meidän täältä Helsingistä tai jostain Saksasta tai Virosta ruveta säheltämään. Ää, se on oikeastaan aika akuuttikin kysymys. Sitä varten ei ole tarkoitus nyt odotella syksyä ja sitten miettiä, että saataisiko joku hommiin. Siellä on alkanut jo elektrodien valmistus, eli litiumioniakkujen elektrodeja tehdään aina, varmaan tänäänkin tehdään, ää, jotka sitten lähetetään Saksaan testattavaksi. Ää, tarkoitus on pitemmän päälle käynnistää lisää koneita. Meillä on ehkä nyt yksi kolmasosa siitä tehtaasta käynnissä tai yksi viidesosa. Ää, ihan kaikkea, mitä sinne aikanaan ostettiin, ei varmaan ole järkevää enää käynnistää. Voi olla ehkä vähän mennyttä maailmaa, mutta, mutta jos ihan vapaasti saisi arvata, niin puolet kaikesta käynnistetään. Ää, sitten jää nähtäväksi, että ää, mitä kaikkia siellä tuotetaan. Mutta nyt tällä hetkellä siis erikoisien litiumioniakkujen elektrodeja valmistetaan ja siinä pyritään pääsemään niin kuin parempaan laatuun ja viemään prosessia vielä vähän pitemmälle. Kerrotko hieman vielä niistä puitteista, mitä kaikkea siellä on valmiina olemassa tätä toimintaa varten? Tehdessään on aika iso. Siellä oli yli 30 työntekijää 10 vuotta sitten, eli tilaa löytyy kaikille. Ää, siellä oli silloin kafeteria ja tämmöiset niin pieni ruokala. Ää, no, nyt siellä ei tietenkään ole mitään palveluita, mutta, mutta et on, on taas vaikka tilaapa sitten. Pitää lounastaukoa ja toimistotiloja löytyy ja sitten sieltä löytyy todella paljon ää, hienoja laitteita ää, vuodelta 2010 ja ne laitteet ei ole kyllä kausti muuttunut nykyään, niin jos tehdään iso tehdas, niin ne on tietysti isompia, mutta, mutta mielenkiintoisia laitteita ja 
ei mitään, ei mitään romuja, ne on varsin laadukkaita. Nyt haussa on tosiaan tehtaan johtaja ja operaattoreita. Miten nämä eri tehtävien roolit siellä käytännön arjessa jakautuvat? Jos lähdetään sieltä tehtaan johtajasta, niin tarvitaan kaveri, joka huolehtii siitä, että meillä on kaikki vaadittavat luvat. Ollaan yhteistyössä kaupungin ja TE-keskuksen kanssa. Sähkö tulee ja... ja ja, ja, ja rekat pääsee pihalle ja, 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 ja huolehditaan kaikista ympäristölainsäädännöstä ja työlainsäädännöstä, ettei katsota, ettei tule mitään onnettomuuksia. Ja tietysti varmaan siihen kuuluu erilaista Exceliäkin, jossa katsotaan, että rahat riittää. Sitten siellä tarvitaan tekninen päällikkö, joka vastaa siitä, että jos tarkoitus on ensi viikolla, pinnottaa vaikka 10 kilometriä elektrodia, niin katsoo, että materiaalit on paikalla ja kaikki koneet on puhtaita ja toimintakuntoisia. Että sitten, sitten kun pitää aloittaa, niin sitten vaan ryhdytään hommia eikä ruveta raapimaan päätä ja miettimään, että, että miksi tänne tule vettä tai, tai missä nyt se rautafosfaatti onkaan. Ja sitten ää, on kolme operaattoria. Siellä on oikeastaan se valmistusprosessi liittyy siihen, että sekoitetaan aineita, se on miksaus, sitten pinnotetaan aineita, coating englanniksi, ää, ja sitten lopuksi kalanteroidaan, vähän niin kuin mankeloidaan, niin kuin elektrodi lyttyyn, mutta ei ihan lyttyyn. Ja, ja näitä kutakin kolmea prosessia varten tarvitaan yksi operaattori, joka on sitten sen koneen luona ja katsoo, että on just oikein levyistä ja just oikein paksusta ja, ja ää, ei litkut leviä lattialle, vaan menee sinne, minne niiden pitää ja, ja, ja tulee tasasta jälkeä. Ja, ja huolehtii myös siitä, että sitä konetta käytetään niin, että se toimii myös huomenna. Eli pitää vähän huoltaa koneita ja vähän katsoa, että ei saksalaiset kollegat rupee tekemään mitään liian jännittävää. Millainen visio tuon tehtaan tulevaisuuden suhteen on jo olemassa? Tästä täytyy viitata johonkin guruun parikymmentä vuotta sitten, joka sanoi, että visio tarkasti ottaen tarkoittaa harhanäkyä. Ja näin tiedemiehenä mä oon vähän huono tässä hommassa. Ää, mutta se on spekulaatiota. Eli voi olla, on paljonkin visioita siitä, että miten me ruvetaan tuolla varkaudessa tekemään sellaisia tosiaanniakkuja ja ja ostetaan sinne paljon lisää koneita ja, ja, ja sitten valotetaan maailmanmarkkinoita. No joo, onhan se mahdollista, mutta ainakin tarkoitus on tuottaa tuolla olemassa olevilla hyvillä koneilla hyviä elektrodeja, jotka tällä hetkellä viedään Saksaan ja niistä kasataan sitten siellä kennoja. Mutta aika paljon puhutaan siitä, että hei, ostettaisiko vähän lisää koneita meille, niin että voidaan vähän pitemmälle tehdä se täällä. Tai vielä vähän pitemmälle. Se on äm, omistajien ja toimitusjohtajien hallussa, mitä sitten lopulta tehdään ja oikeastaan markkinat määrää. Et jos asiakkaat haluaa meiltä jotain, niin sitähän meidän täytyy tuottaa. Kiitos Kai. Seuraavaksi keskustellaan Skeletonista työnantajana ja otetaan mukaan Talent Acquisition Lead Piret Talvista. Welcome Piret. Welcome. Uh, thank you. Thank you. <laughs> How is the Varkaus site going to be linked into the operations of the skeleton technologies? Uh, it's going to be quite important uh, apart from our production, although it's uh, let's say production site itself is uh, separate from our uh, our main production unit in uh, in uh, in Germany. Uh, it will be quite crucial part from uh, from the other um, let's say the whole operations because we are basically going to supply ourselves so the electro production is uh, specifically for our own uh, own production unit it is mentioned in the job ad that you hope that the applicants share your values how do your values translate to the company's everyday operations uh, skeletons uh, values are, are called uh, get shit done push boundaries uh, use good judgment Uh, I think these are the values that we are truly living on our daily basis, uh, 
starting from uh, from let's say the daily actions that we are taking uh, you know closing down the lights and not leaving the water running and so on so so clearly let's say fighting the climate change on a daily let's say on our daily job what we are doing and uh, and so i think that that also describes quite well who are we looking for into the company so independence self driven people somebody who wants to make a difference in the in the world uh, and and for that i would say that uh, each and every role or each and every person that we have in the company plays quite crucial role in the, in the big picture for that about the roles that you have open so what is expected from the site manager a uh, site manager will be i think a great, great support for uh, kai uh, since kai is taking care of all the let's say technical details and uh, let's say from the technological side in that sense uh, site manager will be the person who will take care of the let's say physical presence itself so making sure that uh, the the the, let's say manufacturing unit itself has the IT systems running, water, electricity, and so on. Uh, so let's say the physical physical space itself, but also in the same time making sure that the people in the factory, you know, the work schedules are are aligned and um, and everything is running smoothly in the operations. What kind of experience is required for the operator positions? Uh, so definitely, let's say previous experience in the operations field itself. Uh, of course, uh, let's say we are kind of dreaming of uh, having maybe people who were involved with the previous uh, battery company itself. Uh, so having some kind of experience with similar similar um, uh, let's say technologies, but in the same time uh, we will do the we will do the training on site anyway. So for the specific uh, spe specific qualification. But the previous experience in the operational uh, field anyway is, is definitely needed. Do you have any fields of uh, work that would help in these operation positions if you have previous experience in those fields? Uh, I think chemical industry in itself is definitely a good, uh, good background. Um, just thinking maybe something else. Yeah, I would say that chemical industry it in general probably um, would be the closest, let's say, the big picture. Well, what is the monthly salary going to be like in these positions? For the operator role, although the team is going to be uh, small in the beginning, we have all already, uh, let's say, set up similarly to our German uh, production um, say qualification levels as well uh, so the salary level uh, would be ranging uh, let's say around 200 uh, uh, 2500 to 3000 let's say on a monthly monthly cross uh, cross salary uh, how about the site manager where is the salary gonna sit I would say the same that we do have a range in mind so I think the salary range would be um, say for a monthly salary level from uh, 6,000 to uh, let's say 7,000 in let's say in a big big bulk but um, we are also considering candidates from uh, from different backgrounds so in a big picture we would like to find somebody who would come there uh, help to build up the, the current production unit but would be also uh, let's say capable enough to actually scale it up a little bit later in the future so so we are definitely looking for somebody to join for a longer period of time but uh, but that's why let's say one specific number to say is a little bit difficult so it depends what the candidate uh, himself or herself would be bringing along well, what kind of perks or benefits does Skeleton offer to their employees? Mm -hmm. So uh, let's say when it comes about the Finnish market uh, in general, uh, we are we are brand new there. Uh, although we have had previous uh, cooperations with uh, with Kai and uh, and with some other people uh, who have supported us in the in the electro production previously as well. The, let's say the uh, benefits package in that sense is uh, is still uh, rather new and uh, and let's say work in progress, but uh, we can definitely support um, already with similar things that we have in uh, in our dif in our other locations uh, uh, let's say offered. So so for the 
for the operator salaries we have also the bonus system uh, worked out and uh, and we have some other benefits like um, uh, we are offering, for example, uh, SIFI as uh, one of the Finnish platform also for the like mental support and uh, and uh, we have, um, uh, let's say, some other benefits like uh, uh, free day on your birthdays and uh, and some other topics as well. Uh, but but definitely we would be interested in hearing the feedback from the from the local market as well. Like what what is it that the people would be would be looking for and is it something that we can we can provide as a as a potential uh, employer as well. Now we are going to look into the chat questions with Pirat. Andre wants to know that do you hire foreign workers with good English level? He is just starting to learn Finnish at the moment. Uh, at the moment, since the team is going to be um, Let's say really small in the beginning, and uh, let's say Finnish language uh, speaker will be uh, will be preferred uh, since the team will be so small. And uh, so far, the feedback from the uh, from the field has been uh, has been super positive. But uh, so definitely, it's it's no reason to leave any candidates, uh, let's say, aside. But uh, currently, seems that uh, the team will be will be combined from the Finnish speakers uh, in the beginning or in the initial phase. Yasu wants to know that what are the shifts like or the work hours? Uh, again, since the current uh, production will be will be a small one, we don't have a um, reason to set up uh, several shifts. So it will be basically like a, um, let's say uh, office hours work from Monday to Friday and uh, and quite usual hours. So let's say roughly nine to five in the beginning. Pirat tuossa juuri kertoi, että vuoroja tehdään pääasiassa toimistotyöaikoina yhdessä vuorossa, koska toiminta on sen verran pientä alkuun. Thank you for all the questions. Kiitos kaikista kysymyksistä. Pirat tulee siirtymään tuonne chatin puolelle jatkamaan keskustelua teidän kanssa heti tämän live-osuuden päätyttyä. Pirat, why do you encourage people to join the skeleton team? As I said uh, really briefly in the beginning as well, uh, it is a new uh, new site for uh, for us, let's say in the in the skeleton scope, but definitely it plays a big picture or like plays a really crucial role in the uh, in the big picture. So uh, so let's say being uh, being part of something uh, that huge uh, that that huge plans that we have, um, even if it's uh, just an operator role, uh, I I say that uh, it would it would definitely leave a mark uh, mark in your in your career and and let's say seeing the big ambitious uh, plans what we have with Skeleton and uh, and how we change the future uh, when it comes about uh, say uh, going to basically fully like zero like zero CO emissions and and uh, saving the energy I guess that would uh, play a huge 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 role in them uh, in in your career as well and uh, and of course helping uh, helping set and grow and kind of let's say putting your own uh, fingerprint in the in the success story I think that would be super super rewarding. Liity siis Skeletonin tiimiin lähettämällä hakemus 30. päivä kesäkuuta mennessä. Kuitenkin kannattaa toimia nopeasti, sillä hakemuksia käsitellään jo hakuajan puitteissa. Tarkempaa tietoa hakuprosessista sekä hakulomakkeen löydät Skeletonin sivuilta osoitteessa skeletontech.com kautta careers. Kaikki tarvittavat linkit löytyy myös tuosta chatin puolelta, joten kannattaa poimia ne talteen. Thank you, Piret. Thank you, Duli. Kiitos kaikki lähetystä seuranneet katsojat. Liven osuus päättyy tähän, mutta Piret jatkaa keskustelua teidän kanssa tuossa chatin puolella aivan hetken kuluttua, joten kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus ja lähettää vielä oma kysymys tulemaan. Minä tavoitan paljon tsemppiä työnhakuun. Moikka! Moikka!